হ্যালো বন্ধুরা গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আমরা অনেক অনেক ভালো আছি তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলাম চোখ লোক একটু কীরকম করতেছে কেননা কোথাও গেলে আইলানার বা কাজল গেলে তারপরের দিন চোখগুলো একটু কীরকম যেন করে তো এখনো ব্রাশে করিনি শুধু ঘুম থেকে উঠলাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসে জিনিসগুলো শোকেসের জিনিসগুলো তো ওগুলো একটু গুছিয়ে নেব আর পুরো ঘর অগোছালো আছে এগুলো গুছিয়ে নেব জামা কাপড় কোথাও গেলে এই যে জামা কাপড় বের করে করে যেখানে সেখানে রেখে দেওয়া হয় তো এখন আজকে আমি গুছিয়ে নেব না তুমি ঘুম থেকে উঠছো গুড মর্নিং বলো একটা মেয়েরা সাধারণত বাবার প্রতি কেয়ারিং হয় তো দেখো জুই ওর পাপা একটু আগে বলেছিল যে সোনা আমার পায়ে একটু ব্যথা হচ্ছে তো কোথা থেকে পাচ্ছে ওষুধ দিচ্ছে তেল দিচ্ছে এটা লাগাও এটা খাও তো আমি একটু সুকেসের ভিতরে জিনিসগুলো সব গুছিয়ে রেখে এই যে র্যাকগুলোতে ধরে পড়লাম আর আমার সুপারি একটু খাওয়া অভ্যাস মানে খাওয়া দেওয়ার পর এক টুকরো হলেও আমার না খেলে ভালো লাগে না তো তাই সুপারি সবসময় আমার ঘরে একটু হলেও থাকে তো সুপারিগুলো আমি কৌটোর মধ্যে রেখে দিলাম বেশি একটা খাই না সবসময় যখন আর কি খাওয়া দাওয়া করে তখন একদম ভালো লাগে না তো তখন এক টুকরো দু টুকরো খাই আর এবারে চেয়ারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ কতগুলো জামা কাপড় ভর্তি হয়ে আছে তো সেই জামা কাপড়গুলো আমি র্যাকটাতে গুছিয়ে রেখে দিচ্ছি তো বাদ বাকি কয়েকটা ভিজে জামা কাপড় ছিল সেগুলো আমি এখন মেলতে দিচ্ছি আর আমার মুরগির বাচ্চাগুলো না ঠোঁটের মধ্যে ঘা হয়েছে ঠোঁটে নাকের উপরে তোমরা কি কোনো ঔষধ জানো মানে কি দিলে ঠিক হবে ঘাগুলো তো যদি জানো তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানিও আর দেশি মুরগির জন্য যদি কোনো ভ্যাকসিন তোমরা জেনে থাকো তাহলে অবশ্যই আমাকে জানিও এমনিতেই একটা দোকান আছে আমাদের বাজারের যে মুরগির খাবার বা সব কিছু দেয় আর কি তো ওখানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তো কোনো ঔষধ দেয়নি বললো যে মুরগির মানে কোনো ঔষধ খাওয়াতে হয় না এমনিতেই রোগ হয় এমনিতেই সেরে যায় তো তাই আর নিয়েও আসেনি কিন্তু আমার মনে হয় যে কিছু তো মানে ঔষধ থাকে ভ্যাকসিন তো বিছানা গোছানো কমপ্লিট করে এবারে আমি ঘরটা একটু ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি আর রাত্রিবেলায় এঁটো বাসনগুলো সব গুছিয়ে এই গামলার মধ্যে রেখে দেই তাহলে সকালবেলা উঠে আমার আর গোটাতে হয় না সকাল বেলা উঠে বাসন মাজা ঘষা করে ঘর ঠোর গুছিয়ে রেখে ঝাড়ু দেওয়াটা কমপ্লিট করলে বারান্দাটা দেখতে অনেকটাই সুন্দর লাগে আর ঘরটা অনেকটাই ফ্রেশ লাগে তো দেখো বারান্দার ওই সাইডটা কালার করার কথা ছিল কিন্তু কালার আর করা হচ্ছেই না আর ইদানিং আমার যে চারা গাছগুলো লতা পাতাগুলো দেখো কি সুন্দর হয়েছে দারুণ লাগে আর সামনা থেকে দেখতে তো আরও বেশি ভালো লাগে যেই দেখে সেই বলে কিন্তু জুয়ের পাপা আবার খুব খুশি হয় বলে কি আমি লাগিয়েছি আবার গোবর দিয়ে লাগিয়েছে অনেকগুলো গোবর দিয়েছে তাই চারা গাছগুলো একদম খুব সুন্দর হয়ে উঠেছে 
জুই বেশিরভাগ বাটি গ্লাস এগুলো দিয়েই খেলে খেলার জিনিসের থেকে একবার খেলনা বাটি নিয়ে এসে দিয়েছিলাম কিন্তু কোথায় কোথায় রেখে ফেলে দেয় তো তাই আর নেওয়া হয় না বাটি গ্লাস দিয়েই খেলে আর পুতুল তো আছেই অনেকগুলো তো পুতুলগুলো দিয়েও মাঝে মাঝে খেলে একটু ধুয়ে আসলাম বাসন টাসন মেজে আর জুই গিয়েছে হচ্ছে নন্দিনীদের বাড়িতে ওকে নিয়ে আসবো একটু নিয়ে এসে ওকে খাওয়াবো জুয়ে পাপার দুধটা গরম করে নিয়েছে দুধ মুড়ি মুড়ি তো আছে অল্প একটু না বিস্কিট নাই দুধ মুড়ি খাওয়াবো ওকে খাওয়ায় তারপরে বাসি ভাত আছে তো ওগুলো আমরা খাওয়া দাওয়া করে নেবো কালকে দুপুরবেলা ভাত রান্না করা হয়েছিল বেশি ভাত খাওয়াই হয়নি তো রাত্রিবেলা তো বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলাম তাই ভাতগুলো সবগুলোই বেশিরভাগ আছে তো ভাতগুলো কেন নষ্ট করি ভাতগুলো খাবো আর হচ্ছে মাংস দিয়ে মাংস বলতে হচ্ছে পাটার পা পাটার পা খেলে নাকি ক্যালসিয়াম বাড়ে তো এর জন্য নেওয়া আর কি তো পাটার পা জুইয়ের জুইয়ের খাওয়াটাও ভালো ক্যালসিয়াম বাড়বে তাহলে ক্যালসিয়াম হবে তো তাই নিয়েছে আর কি ও তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত আমি জুইকে নিয়ে আসি তো দেখো চলে আসলাম নন্দিনীদের বাড়িতে আর ওদের বাড়ির উঠোনে একটা গাছ আছে এই গাছটাতে দেখো কি পরিমাণে ফুল হয়েছে সেই সুন্দর লাগছে পড়াশুনা করো কি করে রে ও চলো বাড়িতে চলো খাওয়া দাওয়া করবা চলো আসো खेले प्रचुर क्यासियम প্রত্যেক দিন খাওয়া প্রয়োজন না আরো ভালো আমরা দেখো এই যে পাঠার এগুলো ভালো করা হয়েছে ভালো এগুলো ভালো করা হয়েছে পরিষ্কার করা হয়েছে তারপর রান্না করা হয়েছে আর গন্ধটা খুব সুন্দর হয়েছে একদম টেস্ট মানে কিছু হবে তো এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করব আর কালকে এর ভাত আছে রাতে তো খাওয়া দাওয়া করিনি রাতে তো বিয়ে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করেছিলাম এজন্য ভাত আছে ওগুলো খেতে ইচ্ছে নেই তুই কি খাওয়া হয় কেমন লাগে সাবান চাপাচ্ছে এখন দারুণ টেস্ট একটু ঝাল একটু কম হয়েছে শুধু জুই খাবে দেখে ঝাল কম হুম খাবা ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছি পিছনের দিকে আমার জালিটা দেখতে আর এদিকে এসে দেখি যে চারা গাছগুলো বড় হচ্ছে কিন্তু চারা গাছগুলোর পাশে কোনো খুঁটি নেই তো হিলে পড়ে যাবে তাই আর কি সাথে একটা করে খুঁটি লাগিয়ে দিচ্ছি আর কয়েকটা বাতা উপরে তুলে দিলাম আর একটু পরেই দুধ দিতে আসবে জুয়ের জন্য তো দুধটা ওকে গরম করে খাওয়াতে হবে জুয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়লো আর পাঁচ দিন হয় পাঁচ দিন পর পর টাকা দেই পাঁচ দিনে একশো টাকা আধা কিলো করে নেই জুই সন্ধ্যাবেলা খায় মাঝে মধ্যে আমি একটু খাই না হলে জুয়ের পাপাও রাত্রিবেলা একটু খায় আবার তারপরের দিন একটু থাকে জুই সকালবেলা খায় প্রথমে এক পাওয়া করে দুধ নিতাম আগে জেঠিমার কাছ থেকে কিন্তু এখন পাওয়া যায় আধা কিলো করে একদম গরুর দুধ আর জুয়ের পাপা বলে দুধটাও ভালো তো একটু বেশি করেই নেই তো আমরাও মাঝে মধ্যে খেতে পারবো আর জুয়েরও খাওয়া হবে
গুড আফটারনুন বন্ধুরা আর আজকে হয়েছে কি শরীরটা একটু খারাপ ছিল তার মধ্যে চোখগুলো এতটা মানে খারাপ ছিল একটু বসি বসে তোমাদের সাথে কথা বলি না বসলে ভালো লাগতেছে না ঘুম থেকে উঠলাম সবাই ঘুম থেকে উঠেই পিছনের দিকে এসে গাছগুলো একটু ঠিকঠাক করে দিলাম জালিটা একটু ঠিকঠাক করে দিলাম দাঁতগুলো প্রচন্ড ব্যথা করতেছে ওই পা খেয়ে দে তো হচ্ছে আজকে দুপুরবেলা রান্না বান্না সেরকম কিছু হয়নি মা করেছিল পাঠার মাংস মানে পাগুলো পাগুলো খেলে নাকি ক্যালসিয়াম হয় সেই কালকে রাত্রিবেলায় নিয়ে এসেছিল তো রাত্রি কালকে বিয়ের ডেট ছিল তো তার জন্য আর কি অনেকগুলো পা তো পাগুলো কালকে রাত্রিবেলায় দিয়ে গিয়েছিল কিন্তু রাত্রিবেলায় বিয়েবাড়ি গিয়েছিলাম তাই রান্না বান্না হয়নি তো রাত্রিবেলায় মা ওগুলো ভালো করে রেখে দিয়েছে কীভাবে ভালো করেছে আমি জানি না আমি ওগুলো ভালো করতে পারিও না তো হয়তো গরম জলে না হলে কিভাবে ভালো করেছে তো ওগুলো ভালো ভালো করে রেখে দিয়েছে আজকে সকালবেলা উঠেই রান্না করেছে চাল কুমড়ো রান্না করেছিল চাল কুমড়ো সবজি দিয়েছিল তো ওগুলো দিয়ে আজকে দুপুরবেলা আর খাওয়া দাওয়া করেছি আর কালকে থেকে আমার চোখগুলো একদম খুব খারাপ লাগতেছে চোখগুলো জুইকে ও আজকে স্নান করিয়ে দিয়েছে জুইকে খাওয়ায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলাম আর এই যে একটু আগে সবে উঠলো জুই ঘুম থেকে আর আমিও ওইদিকে শুয়ে পড়েছিলাম তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঘুম থেকে উঠে এই যে চলে আসলাম পিছনের দিকে জামা কাপড় তুলতে ভেবেছিলাম আজকে কোনো কিছু শেয়ার করবো না তোমাদের সাথে কিন্তু কিছু কিছু না কিছু শেয়ার না করলেও ভালো লাগে না একদম কীরকম যেন লাগে এই যে অন্ধকার হয়ে আসবে আর চলো জামা কাপড় নিয়ে তাতে করে বাড়িতে যাই বাড়িতে এখনো বাসনপত্র আছে মাসতে বাকি মা যাই হয়নি চোখগুলো খারাপ লাগতেছিলো দেখে আমি শুয়েই ছিলাম চোখ বন্ধ করে হালকা হালকা ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু বিকেলবেলাটা আমার এত একটা ঘুম পায় না কীরকম যেন মানে জাগা জাগা একটা ভাব যতই ঘুম ঘুম পাক মনে হয় যেন এটা মানে কতক্ষণে উঠি কতক্ষণে উঠি এত কাজ বাকি আছে কাজ বাকি আছে তো সে ভালোভাবে ঘুমোতে পারি না বিকেলবেলাটা তো চলো এখন বাড়িতে যাব আর এই সময়টা এখানে বসে থাকতে দারুণ লাগতেছে চারিদিকটা অন্ধকার হয়ে আসতেছে সবুজ সবুজ দেখতেও ভালো লাগতেছে সন্ধ্যাবেলা বাজারে বাজার করতে আর আমি এদিকে জামা কাপড় গুলো গুছিয়ে নিচ্ছি বসে বসে জুই হচ্ছে ওই ঘরে প্রত্যেক দিন এই সময়টা আমি জামা কাপড় থাকলে গোছানো থাকলে গুছিয়ে নেই তারপরে দুধ ফুধ গরম করি গরম করে জুইকেও খাই আর আমিও কিছুটা খেয়ে নিই সন্ধ্যাবেলাটা একটু হালকা পাতলা না খেলে মানে খিদে পেয়ে যায় আর কি আর একা একটা মানুষের জন্য চা বানাতেও ভালো লাগে না যেদিন ও সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে থাকে সেদিন চা বানাই তো দেখো শাড়িটা ভাস করে রেখে দিলাম শোকেসের মধ্যে তো এখন আমি দুধটা ছাঁকনি দিয়ে একটু গরম করে নিচ্ছি আর দুধের সাথে মুড়ি না হলে বিস্কুই বিস্কিট একটু না হলে জুই খেতেই যায় না শুধু দুধ তো তাই ওকে বললাম যে একটু মুড়ি নিয়ে আসতে আর এখন তো দুজনের কাছে দুটো মোবাইল তো যে কোনো সমস্যায় পড়লে সাথে সাথেই ফোন করা যায় তো এখন মাঝে মধ্যেই কোনো খরচ নিয়ে আসার থাকলে ওকে আমি ফোন করে বলি পরে ও নিয়ে আসে তো চলো দুধটা একটু ঠান্ডা হোক তারপরে ওকে খাওয়াবো এই যে জুই মুড়ি নিয়ে আসলো ওর ঠাম্মির কাছ থেকে কি 
কি খানো মুড়ি খাবা তুমি হ্যাঁ মুড়ি খাবো তোর হুম করতেছো না ওই বাবা ওই ওই কি আনি হুম পুতুল কি করো পুতুল কে আমি পুতুল কে মুড়ি খাই পুতুল খাইতে পারে না তো উলি বাবা পুতুল খাইতে পারে না পারে না হইতে মা দেখো পুতুল খাই মাথা কপালে কি তুমি কপালে একটা ফোটা দিল রে উল্টে সাইড দিয়ে বসেছিলাম মাঝখানে না দিয়ে টেরা পাশে করে আফাত মুড়িটা এখানেই রেখে দেব রাগটার মধ্যে পরে আমি কৌটোতে ভরে নেব অনেকগুলো কৌটো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাই কিছু কিছু কৌটো আমি একদম ট্রাঙ্কের ভিতরে রেখে দিয়েছি যেগুলো ইউজ করা হয় না টোটালটা পরিশ্রম নাই হালকা পরিশ্রম মালিক চাপা বলা কাউ কাটে না তো ভাগ্নি জামাই এসেছে তো বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে আর কি জেঠিমা আবার চিনি দেওয়া চা খায় না কেননা জেঠিমার হচ্ছে সুগার আছে ব্যথার বড়ি খেলে একটু ব্যথাটা কমবে না হলে বেকার শরীরটা আমার অসুস্থ একদম কালকে দেখবে রুগীর মতো হয়ে গেছি ব্যথাতে একটু কিছু হয়ে তারপরের দিন আমি একদম দেখতে এত শুকনো লাগে যে মনে হয় কত দিন ধরে রোগ চলতেছে দেখো আমার দাঁতের ব্যথা দেখে তুই বাপ বেটি সেই হাসি আর হাঁ লাগাচ্ছে কেন ভিডিও করা দেখলেন বং ঢং একটা বগুন পুললে হয়ে যাবে ফলে না মজা পেয়ে গেলাম বড় বড়ি গলায় আটকে গেছে কাঁকরোল ভাজা হবে ওকে বললাম কাঁকরোল নিয়ে আসতে এই যে কাঁকরোল নিয়ে আসছে আমাদের গুলো তো এখনো হয়নি ফল এই দেখ বইটা সিঁচিস কেন বইটা সিঁচি এই দেখো বই ফিরে দিয়েছে তো আমি একটু সেলাই করে দিই তাহলে সিঁচবে না প্রশ্ন করছো শুরু লাগবে বলতে বাচ্চা মানুষ তো বই তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলে তাই সেলাই করে দিলাম যাতে তাড়াতাড়ি না ছিঁড়ে
আর দেখো আকাশে কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে তো জুইকে আমি এখন বাইরে চাঁদ দেখাতে দেখাতে একটু পড়াশুনো করাবো আসলে বাচ্চারা অনেক সময় বই দেখে দেখে পড়তে চায় না বিরক্তিকর হয় খেলাধুলার ছলে পড়ালে খুব সুন্দর পড়ে তো আমি ওকে বাইরে চাঁদ দেখাতে দেখাতে ছড়াগুলো পড়াচ্ছি মুখে মুখে তো এই দেখো এটা হচ্ছে আমাদের রাত্রি বেলাকার খাবার বেগুন মাখা তারপরে হচ্ছে কাঁকড়োল ভাজা আর পা তো আমি খাবো না আমার দাঁতে দেখা হয়ে গিয়েছে তো বন্ধুরা চলো ভাত রেডি রাত্রি বেলাকার ভাত সবজি আর ভাত তো দুপুর বেলাকারই ছিল রান্না হলো না শুধু কাঁকড়োল ভাজাটা হলো আর হচ্ছে বেগুন পোড়া মাখা খাওয়া দাওয়া করে নেই আর হচ্ছে আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও আর জুয়ের পাপা খাওয়া দাওয়া স্টার্ট করেই দিয়েছে আমি এখন খাওয়া দাওয়া শুরু করবো জুই শোনাও এখানে বসেছে বস্তাতে তো যারা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও অবশ্যই ভিডিওগুলি ভালো লাগলে অবশ্যই একটু লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য হলো অনেক অনেক ভালোবাসা টাটা বাই গুড নাইট আবার দেখা হচ্ছে আগামীকাল নতুন একটি সুন্দর ভিডিওর সাথে